Bila shaka umekuwa na weekend tulivu na ile kufanya kupata wakati wa kutulia na familia vile vile kwa Kristo pengine umepata nafasi nzuri sana ya uh, kuingia katika nyumbu, uh, nyumba za ibada. Karibu sana ambe mpenzi mtazamaji wa Star TV popote ulipo ninakukaribisha katika uh, matangazo yetu ya moja kwa moja usiku huu leo na sasa ni wasawa taarifa ya habari bila shaka ubuheri wa afya njema. Na miongoni mwa habari tulizo nazo usiku huu ni pamoja na uongozi wa mkoa wa Njombe kwa kushirikiana na wakazi wa mkoa huo wameshiriki katika kuaga mwili mili sita viongozi wa chama cha mapinduzi waliofariki dunia katika ajali. Na kwa hayo na mengine mengi na kusiungane nami hadi tamati. Na mnaweza kufuatilia matangazo yetu katika mitandao yote ya kijamii kwa maana ya Facebook pamoja na YouTube kuandika habari Star TV. Jina langu naitwa Ronaldo Mwarabu nitakuwa na hodha wako usiku huu leo tafadhali endelea kubaki nami mwanzo mpaka mwisho. Karibu sana. Tuanze na taarifa hii ya kwanza ambayo inasema Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan ameutaka wazazi na walezi kutumia vyema fursa ya uburishaji wa miundombinu mbalimbali ya shule za awali msingi pamoja na zile za sekondari unaoendelea kote nchini kwa ajili ya kuhakikisha kuwa watoto wanapata elimu bora. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Siku ya kwanza ya ziara ya kikazi ya Rais Dr. Samia Suluh Hassan mkoani Singida imemfikisha katika shule ya msingi imbele iliyopo manispa ya Singida kuweka jiwe la msingi la ufunguzi kwa niaba ya shule za msingi na sekondari zinazojengwa kupitia miradi mbalimbali kote nchini Rais Samia ametumia fursa hiyo kuwataka wazazi na walezi nchini kutumia miundo mbinu inayoendelea kuboreshwa katika maeneo mbalimbali kuhakikisha kwa watoto wao wanapata elimu. Kwa upande wake waziri wa nchi ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa Muhammad Mchengerwa amesema kuwa uboreshaji wa miundombinu ya elimu ni utekelezaji wa miradi ya miaka mitano. Hata hivyo baadhi ya wananchi pamoja na shukurani kwa ujenzi wa miundombinu lakini wanasema bado kuna mambo mengine yanayotakiwa kufanyiwa kazi ili kuleta ufanisi zaidi katika sekta ya elimu. Ameboresha vizuri maana kwanza jinsi jinsi wenyewe ulivyoenda yani waenda kwa haraka. E, tunamshukuru sana. Kwa upande wa walimu angeongeza kuajiri kwa sababu watoto wanakuwa wanasoma darasa moja mwalimu amezidiwa. Kapatikane miundombinu muhimu hasa zaidi ya mambo ya mitaala. Bado hatujakaa katika mitaala mizuri. Rais Samia bado yuko mkoani singida kuendelea na ziara yake ya kikazi ya siku tatu akitembelea wilaya zote tano hadi Jumanne asubuhi atakapohitimisha na kuondoka kuelekea mkoani Tabora. Emmanuel Michael TV Singida. Na mkoa wa uongozi uh, wa mkoa wa Njombe kwa kushirikiana na wanachama wa CCM wa kazi na wakazi wa mkoa huo wameshiriki katika kuaga mili sita ya viongozi wa chama cha mapinduzi waliofariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea wilaya ya Humo au wilaya ya Makete mkoa ni Njombe Dickson Kanyika nayo taarifa hii kwa undani zaidi Usiku mmoja tu umepita baada ya ajali kutokea ajali iliyovuna maisha ya watu takriban sita wote viongozi wa chama cha mapinduzi waliotumika katika nyadhi tofauti ngazi ya kata 
Hivi leo mapema uongozi wa mkoa wa Njombe kushirikiana na wakazi wa mkoa huo hususan ni wilaya ya Makete wanachama wa chama cha mapinduzi katika mikoa tofauti na ngazi ya taifa wameshiriki katika kuaga miili ya marehemu. Tumekuja hapa kama familia moja ya wanajombe kushirikiana kwa jambo hili gumu zito sana. Nitoe pole kwa wazazi, pole kwa watoto, pole kwa wenza ambao leo ndugu zetu wanafika kwenye safari ya mwisho na tunawasindikiza. Mungu awe faraja yenu kubwa sana. Wakati wao wanaweza naomba njia ndani kwa ajili ya kutusaidia. Taarifa ya jumla imebainisha kuwa kabla ya jali kutokea viongozi hao walitoka kushiriki katika mkutano wa chama katika kata tofauti ule uko ukiongozwa na mlezi wa chama hicho mkoa wa Njombe na wakati wa kirejea nyumbani majira ya jioni eneo la Ndulamo ndipo tamati ya uhai wao ulipofikia naomba hayo kwa jina la Kristu bwana wetu chama kimeahidi kuyafanyia kazi yale yote waliokuwa yakiyasema katika kata tofauti kama vipaumbele vya maendeleo katika maeneo yao. Anatukua kwenye utekelezaji wa majukumu tulikuwa na mlezi wetu na tumemaliza mkutano salama wakati tunaendelea na majukumu mengine na wenzetu wanarudi katika maeneo yao basi hilo ndilo likatokea. Kwa yale walioyasema ambayo lazima chama cha mapinduzi na serikali yake iyafanyie kazi. Na mimi niahidi kwamba yale yote walioyazungumza wao na wengine tutayafanyia kazi. Kwa niaba ya viongozi wa dini, paroko wa parokia ya Kisinda kanisa la Roma ni Katoliki amesema kifo ni fumbo lisilomjuaji kumshinda mumba mbingu na dunia, licha mamilioni ya wasomi waliotapaka dunia mzima. Yadili wanarudi wakijua kabisa watafika nyumbani salama. Lakini wakati wao ulifika wa kuitwa kwa namna hiyo. Kwa ni wape pole sana, sana watu wa makete kwa namna ambavyo mmefikwa na msiba huu pamoja na miili hiyo sita ya watangulizi katika safari isiyo mrejeo taarifa ya mkoa inabainisha ongezeko la kifo kimoja cha mtu mwingine miongoni mwa wale waliopata ajali katika eneo la Ndulamo wilaya ya Makete mkoa ni Njombe Dixon Kanyika Star TV Bwana ametoa na bwana ametoa jina lake libarikiwe pole kwa wana njombe lakini vile vile kwa familia zinazohusika moja kwa moja. Tuangazie taarifa nyingine inasema Tanzania imeshauri benki ya dunia na shirika la fedha la kimataifa IMF kukifanya Kiswahili kuwa miongoni mwa lugha za mawasiliano wakati wa mikutano yake kutokana na kukua kwa lugha hiyo ya Kiswahili na kutumika kwenye mikutano mingine mingi ya kikanda na kimataifa. Taarifa zaidi na Ben Mwipaja. Ushauri huu umetolewa mjini Marrakesh nchini Morocco na waziri wa nchi ofisi ya rais fedha na mipango Zanzibar Dr. Saadam Kuya Salum wakati wa mkutano wa sita wa mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu kutoka kundi la kwanza la nchi za Afrika ambazo ni wanachama wa benki ya dunia. Dr. Saada anayeongoza ujumbe wa Tanzania katika mikutano ya mwaka ya benki ya dunia na shirika la fedha la kimataifa IMF kwa niaba ya waziri wa fedha wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuwa ni wakati mwafaka wa kukijumuisha Kiswahili katika mijadala ya taasisi hizo kubwa za fedha duniani kwa kuwa wanachama wake wengi kutoka katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara wanazungumza lugha hiyo tumesisitiza kwa vile uh, bara la Afrika nchi zake ni ndio ambazo zinapokea misaada na mikopo na zina mashirikiano makubwa na benki ya dunia pamoja na shirika la fedha la kimataifa tukasisitiza vile vile katika lugha ambazo zinazungumzwa basi na Kiswahili na yenyewe iwemo na hili lilipokewa kwa furaha na wameahidi kwamba watakwenda kulifanyia kazi ndugu wa Tanzania wenzangu tukae tayari kukibidhaisha Kiswahili ajenda hiyo itajadiliwa wakati wa mkutano wa saba wa kundi la kwanza la nchi za Afrika ambazo ni wanachama wa benki ya dunia wakati wa mikutano ya kipupwe ya benki ya dunia na shirika la fedha la kimataifa IMF itakayofanyika Washington DC nchini Marekani mwezi Aprili mwakani aidha katika mkutano wa sita wa kundi la kwanza la nchi za Afrika wajumbe waliomba benki ya dunia kutoa fedha kwa ajili ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuwezesha biashara ya hewa ukaa kusaidia bajeti za nchi wanachama na kuongeza kiwango cha fedha za mikopo na fuu na misaada kwa nchi zinazoendelea kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo 
Wameitaka pia benki hiyo kuzihudumia nchi wanachama wake kwa usawa wakati wa majanga ikiwemo matatizo ya mizozo ya kivita kama wanavyofanya kwenye nchi nyingine zenye matatizo kama hayo. Mkutano huo umehudhuriwa pia na Katibu Mkuu Wizara ya Fedha Dr. Natu Eli Mamri Mwamba ambaye pia ni gavana mbadala wa Tanzania katika Benki ya Dunia na naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha Amina Hamis Shaban. Na mkuu wa mkoa wa Tabora balozi Dr. Batilda Buriani ameeleza ziara ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan katika mkoa huu ambao inatarajia kukagua miradi ya maendeleo itakayoanza mnamo tarehe 17 Oktoba mwaka huu. Sande kabai kutoka Tabora nayo taarifa uko ndani zaidi. Mkuu huyo wa mkoa wa Tabora ameelezea ziara ambayo ataifanya mheshimiwa rais wilaya ya Nigunga na wilaya ya Nzega mara baada ya kupokelewa na wakazi wa mkoa huu wilaya ya Nigunga. Ataweza kutembelea katika wilaya mbili. Wilaya Igunga na wilaya Nzega. Baada ya mapokezi mheshimiwa rais atakwenda kuweka jiwe la msingi katika chuo chetu cha Veta ambapo yeye binafsi katika serikali ya awamu ya sita aliweza kutoa kiasi cha shilingi bilioni mbili na milioni mia sita na kumi na mbili na kwa hivyo moja ya miradi ambayo tukaikagua hapa Tabora ni mradi huo uleoko Nzega katika uh, wakala kwa wakala wetu wa mbegu asa ambapo mradi huo umegarimu takriban shilingi bilioni sita na milioni mia mbili themana nne kwa upande wao wakazi wa manispaa ya Tabora, Faraja Sinkwai na Ignas Magesa wanaelezea changamoto ya uchoreshaji wa nyaraka za bima ya afya. Kwa hao watu ambao wapo sekta maalum kama kuna uzembe ambao unafanyika, mimi nafikiri ni wapewe tu adhabu. Hawa viongozi waliowekwa wakisimamiwa kwa ukaribu na mini kwamba huku kuchelewa kutapungua. Kufuatia malalamiko hayo ya uchoreshaji wa kadi za bima ya afya, meneja wa mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF mkoa wa Tabora, Salumu Adam ametoa ufafanuzi juu ya changamoto hiyo. Tuko na mashauri ya Kaliua kwa mfano, lakini ni mwalimu wa shule ya msingi X ndani ya almashauri. Kwa analazimika kuchukua fomu yake kuleta katika almashauri, alafu almashauri waweze kuleta kwetu kwa ajili ya uzalishaji wa vitambulisho. Hapo katikati kumekuwa na 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 wakati mwingine kuwa na na na, na uchelewishaji. Kwa sisi kama mfuko tume tumejipanga kuhakikisha kwamba bima ya afya tunajiunga kabla ya kupata changamoto ya kuugua au kuuguliwa. Na sio kusubiri kuumwa. Sande Kabai Star TV Tabora. Taasisi mashirika na uhisani wa ndani na nje ya Tanzania wametakiwa kuunga mkono jitihada za maendeleo zinazofanywa na serikali ili kuhakikisha wanashiriki kuchangia utekelezaji wa miradi katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya pamoja na ile ya elimu. Josephine Mwiswaga ametuandalia taarifa kwa mapana zaidi. Chama chetu cha Lions pia kinapenda kuhamasisha pia makampuni binafsi watu binafsi na taasisi zingine mbalimbali hapa nchini kuendeleza kuunga mkono jitihada kubwa za mheshimiwa rais mpendwa dr Samia Sulu Hassan ni mjumbe wa bodi ya kurugenzi ya chama cha Lion Club tawi la Tanzania Murtaza Barwani akitoa wito huo kwenye afla ya ukabidhi msaada wa madaftari vitabu na mipira kwa walimu wakuu wa shule za msingi zilizopo katika kata ya Vigwaza Halmashauri ya Chalinze. Afisa elimu shule za msingi Halmashauri ya Chalinze Mariam Kiyo anasema msaada huo umekwenda kugusa eneo muhimu la sekta ya elimu. Hivyo unakwenda kugusa jamii nzima. Unaposaidia elimu umesaidia Tanzania nzima. Bila elimu hakuna kitu kinachowezekana. Wahenga wanasema mgeni njo mwenyeji ya pune na hapa diwani wa kata ya Vigwaza Musa Gama anatumia nafasi hiyo kuiomba taasisi hiyo kusaidia ununuzi wa matenki ya kuhifadhia maji mashuleni. Hey, tunachanga moto sana kubwa ya matenki. Nilikuwa naomba katika mianga ike yenu mkipata matenki tulikuwa tunahitaji ndani ya kata ya Vigwaza. Na ndani ya shule yangu kumi zote za kata ya Vigwaza haya na matenki. Akizungumza kwa niaba ya walimu wakuu wa shule za msingi katika kata ya Vigwaza, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ruvu Darajani, Samuel Mjema na mwakilisho wanafunzi wanashukuru taasisi hiyo kwa kutoa msaada unaokwenda kutetua changamoto ya ukosefu wa vitabu mashuleni. Kwa hiyo kwa msaada huu wa vitabu ambao umetupatia ina maana kwamba moja kwa moja tunaenda kutekeleza swala zima la kielimu pasipo shaka yoyote. Kwa sababu ninatupa msaada mkubwa sana kwanza kufaulu 
sababu sana funza kana watu nipe hichi nitatulea sio kutoka mko wa pwani ni Josephine Mwesoga wa Star TV Katika sekta ya kilimo zaidi ya hekta 1030 mkoa ni Kigoma ziko katika hatua ya utekelezaji wa ujenzi wa kilimo cha umwagiliaji kwa avuma ya kuongeza tija ya kilimo na mazao kupitia miradi ya umwagiliaji atio itakayosaidia kukuza shughuli za kiuchumi kwa mkoa na taifa kwa ujumla. Tuangazie taarifa hii na mwandishi wetu Richard Katunga kutokea mkoa ni Kigoma. Akizungumza kando mwa maonesho ya siku ya chakula duniani Maonesho yanayofanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center mjini Kigoma na kubeba kauli mbiu semayo maji ni uhai maji ni chakula habaki mtu nyuma meneja wa mkoa wa Kigoma tume ya taifa ya umwagiliaji mhandisi Mustagi Katuta amesema utekelezaji wa mradi huo ni hatua muhimu katika kukua shughuli za kiuchumi kama unavyofahamu mkoa wa Kigoma tumepakana na nchi za kigeni zaidi ya nne ambazo tuna soko la uhakika. Kwa hiyo tunapoongeza tija ya uzalishaji pamoja na, na maeneo ya uzalishaji kwa wakulima inawapelekea wakulima kuwa na uchumi mkubwa kutokana na soko la uhakika linapatikana katika mkoa wa Kigoma. Wakulima wengi tumezoea kulima kilimo cha mazoea na soko kilimo cha biashara. Kwa sasa hivi tumebadilika tunaelekeza wakulima wetu kuweza kulima kilimo cha biashara. Na tunapolenga kwenye kilimo cha biashara ni lazima tutumie teknolojia mbalimbali ambazo zitaweza kutuletea manufaa ya kuzalisha chakula kwa wingi kilimo kiwe ni cha biashara kiwe ni kilimo cha kuweza kupata chakula cha kutosheleza. Mkakati wa miradi ya kilimo cha umwagiliaji kama taifa unataja kuendelea vizuri. Salama wa chakula itakuwa mbozeka zaidi kama mnavyojua tunatarajia kwamba Tanzania itakuwa dara na chakula kwa Afrika nzima nao baadhi ya wakazi wa Manispaa kwa Maujiji wanakili kunufaika na wapo maonesho hayo kwa hiyo kwa mkoa wa Kigoma tutapata chakula kingi cha kutosha ambacho wananchi wa Kigoma wanaweza kufaidika kwa kuuza nchi za Burundi Kongo Rwanda na kujipatia kipato Richard Katunka Star TV Kigoma Wizara ya Tamisemi imeahidi kushughulikia changamoto ya ukosefu wa mabweni ya kulala wanafunzi na nyumba za walimu katika shule ya sekondari uh, Losinoni iliyopo katika wilaya ya Romero mkoa wa Arusha ili kukabiliana na mazingira yanayozunguka shule hiyo Angelo Moleka ndio mwandishi wetu huko mkoa wa Arusha wana sheherekea kuzinduliwa kwa shule ya sekondari ya Sinoni inayopokea wanafunzi kutoka vijiji vitatu na kufanya kata ya Odonyo asiliopo katika halmashauri ya Arusha kuwa na shule mbili za sekondari hata hivyo pamoja na kuhitimisha kwa mara ya kwanza wanafunzi 37 wa kidato cha nne jiografia mtawanyiko ya eneo hilo linalokaliwa na jamii ya wafugaji wa Kimasai bado ni changamoto inayowaliza wazazi walimu na wanafunzi tuna changamoto ya nyumba za walimu inasababisha vipindi kuchelewa kuanza kutokana na kwamba walimu wengi wanachelewa kufika shule kwani wanaishi mbali na eneo la shule. Pia tuna changamoto ya mabweni. Tunashindwa kufika shule kipindi cha masika kwani mazingira yetu yana makorongo mengi ambayo kufurika maji. Idhani ilikuwa idadi kubwa ya wanafunzi wanaoacha shule husababishwa na umbali mrefu kutokea nyumbani hadi shuleni kwani baadhi ya wanafunzi hulazimika kutembea takribani kilomita moja kwenda na kurudi nyumbani njiani huvuka makorongo makubwa yanayojaa maji ya mvua na pia maeneo ya pori yenye wanyama wakali kama vile fisi na tembo hali hii kusababisha wanafunzi wengi kukata tamaa na kuacha masomo pamoja na changamoto hiyo afisa elimu wa halmashauri ya wilaya Arusha Mina Dilo Penza anasema halmashauri hiyo inao walimu wa kutosha lakini changamoto iliyopo ni nyumba za kuishi katika mazingira ya shule hiyo mazingira ya wanafunzi hao ni wa maji hamaji watoto hao wasingepata nafasi ya kusoma manake walikuwa nyumbani wasingekuwa wamepata elimu lakini shule hii imekuwa ni ukombozi kwao kuzibebe tu changamoto ambazo zimewasilishwa ni kweli walimu tunao ambao tunaweza tukawapanga hapa waka wakawa waka, 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 lakini changamoto ni mahala pa kuishi. 
kilio hicho kinabebwa na naibu katibu mkuu ofisi ya rais Tamisemi Dr. Wilson Mahera ambaye pia alihusika katika mchakato wa ujenzi wa shule hiyo wakati huo akiwa mkurugenzi mtendaji wa Arusha DC na huku ni shida hata walimu wakipangwa kutoka pale Arusha DC kuletwa huku inaonekana kama ni adhabu kwa sababu ni kilomita hamsina sita kutoka makao makuu kuja hapa kwa hiyo nakubaliana na nyie kwamba changamoto ya nyumba za walimu wote kwa sekondari na msingi ni jambo la muhimu jambo la kunipatia kipa umbere nitaondoka nalo hilo kwa mujibu wa mkuu wa sekondari ya Losinoni Emmanuel Mkonongo pamoja na uwepo wa jumla ya wanafunzi 220 katika shule hiyo kwa sasa yomkini idadi ingekuwa kubwa zaidi kama mabweni yangekuwepo kwani baadhi ya wazazi ambao ni wafugaji uhama na watoto wao kufuata malisho katika maeneo mengine Angelo Mwaleka Star TV na mkuu wa wilaya ya Miseji mwa mkoani Kagera Kanale Wilson Sakulo ameotaka walimu na wanafunzi wilani humo kutumia fursa ya mchango wa sekta binafsi kuboresha elimu kuwa chachu ya kuongeza kiwango cha ufaulu wilani humo taarifa ya Mariam Emily kutoka Kagera inafafanua zaidi Mkuu huyo wa wilaya ya Miseji Kanale Wilson Sakulo ameyasema hayo wakati wa makabidhiano ya viti na meza kwa shule tatu za sekondari pamoja na vitanda vya wagonjwa kwa zahanati ya Ruzinga kutoka benki ya NMB hafla iliyofanyika katika viwanja vya shule ya sekondari Bunazi ambapo amesema maboresho hayo yanaenda sambamba na kuongeza kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi ni kuhakikisha kwamba hivi vifaa vinavyotolewa vikalete vikawe kama chachu Eh, ya kuleta ufaulu katika shule zetu. Baadhi ya walimu na wanafunzi wamesema ukosefu wa samani kwa wanafunzi ni moja ya sababu ya kushuka kwa kiwango cha elimu katika shule zao. Unakuta mtoto anashare meza wawili au watatu. Sasa pale mtoto hana, anakuwa hayuko makini sana kwenye ujifunzaji. Unaweza kukuta mnavyomfundisha vile au wanavyofanya mtihani anaangalizia. Ina hiyo discussion na kupo vitu tunapo from 5 na 6 kwa 6 wakiwai wanachukua vile vitu vyetu sisi wanatumia kwa hiyo tunafanya tunakuwa tunakosa vitu vya kutumia meneja wa NMB kanda ya ziwa Dickson Richard amesema benki hiyo inaendelea kuunga mkono jitihada za serikali kwa kutoa kiasi cha faida ili kukuza sekta za elimu na afya katika jamii wakati tunatoa gawio tulitoa tena shilingi bilioni mbili pointi tano ikiwa ni sehemu ambako tuliamua kuzawadiwa kwa mheshimiwa wa rais kusema tuipeleke tena kwenye elimu shule za sekondari za Bunazi, Kashenye na Kagera zimenufaika na msaada huo kutoka benki ya NMB sambamba na zahanati ya Ruzinga ambayo imepatiwa vitanda vitatu vya wagonjwa vyote vikiwa vimegharimu zaidi ya shilingi milioni sita Mariam Emery Star TV Kagera Nam turejee tena mkoa wa Arusha kwa mara nyingine halmashauri ya wilaya ya Arusha pamoja na wadau wa kilimo wameshauri umiliki wa ridhi kuzingatia usawa wa kijinsia ili kuondoa mila kandamizi kwa upande wa wanawake hususan wanaoishi maeneo ya vijijini ambao wanategemewa kwa kiasi kikubwa na familia zao kuendesha shughuli za kilimo kwa ajili ya kuzalisha chakula kwa kuzingatia lishe endelevu. Todora Mrema ndio mwandishi wetu katika taarifa hii. Ni kongamano la siku moja kwa mwanamke anaishi kijijini ikiwa ni kutambua wanawake wanaoishi vijijini ambao wana jukumu kubwa la uzalishaji wa chakula, lishe na uendelevu wa familia. Wanasema mwanamke akisimama hata ndani ya familia, basi familia inakuwa familia bora. Na nimeambiwa hapa kwamba leo kutakuwa na mfano au kutakuwa na shuhuda za wanafamilia bora. Hii inatukumbusha jukumu letu la kuhakikisha kwa wanawake wanapaswa kuwa kama rasilimali na fursa wanazostahili ili waweze kuchangia kikamilifu katika ustawi wa familia zao. Richard Masandika ni mratibu wa mvi wa Arusha ambao ndio simamizi wa kongamano hili. Anasema uwepo wa siku ya mwanamke ishi kijijini ni moja ya muendelezo wa kuhakikisha mwanamke huyo anakumbuka katika masuala mbalimbali ikiwemo umiliki wa ardhi. Kuna kuna kuwa na usawa wa umiliki wa ardhi. Tunafahamu kabisa mwanamke uh, ndiye ambaye anafanya kazi kubwa ya kuzalisha maji. Lakini kwenye umiliki wa ardhi ni tofauti. Uh, katika mila zetu ardhi inamilikiwa zaidi na wanaume, wanawake wana wanafasi wana, wana, wana 
katika umiliki na upatikanaji wa wa ardhi kupande wa wanaume waliohudhuria kongamano hili wakazungumzia namna wanavyoshirikiana na serikali pamoja na wadau kuhakikisha wanamkumbua mwanamke kwa kumuondoa katika mila kandamizi ya kwa siku leo ya ambayo ni siku ya mwanamke aishie kijijini kama mimi baba au mwanaume ninashukuru sana kwa serikali ya kutenga siku hii ili kuweza pia kuwanusuru wanawake waishie kwenye vijijini kwa ajili ya changamoto ambao wanakumbana nazo kule vijijini hii ni sehemu moja hapo ya elimu naamini jinsi tulivyochanganyikana hapa kuna elimu mkubwa itakayofanyika kongamano hili limedhaminiwa na mashirika ya WIFECT TIAS IDP FOA na kutekelezwa na mvi wa Arusha ikiwa ni jitihada katika kumsaidia mwanamke anaishi kijijini ambapo kauli mbiu kwa mwaka huu kitaifa niwezesha mwanamke wa kijijini kuuhakika wa chakula lishe na uendelevu wa familia nikiripoti kutoka wilani ya Rumeru mkoa ni Arusha mimi ni Theodora Mrema wa Star TV na wasante sana Theodora Mrema kwa taarifa hiyo kutokea Arusha sasa mtazamaji tu rejee tena kuangazia sekta ya elimu ambapo kusifu mabwini katika shule ya sekondari Magare iliyopo wilayani Mwanga mkoani uh, Kilimanjaro umetajwa kuwa ni miongoni mwa chanzo kinachosababisha baadhi ya wasichana kukatisha masomo yao kwa madai ya kukumbana na vishawishi vingi njiani vinavyochagizwa uh, na vinavyochagizwa na adha ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita sabaa hadi kufikia shuleni hapo Taarifa zaidi na Zefani Renatus. Magare ni shule ya sekondari yenye zaidi ya wanafunzi wapatao 230 na ambayo imejengwa kwenye miinuko ya safu za milima ya Pare kaskazini mashariki mwa mkoa wa Kilimanjaro. Hata hivyo mbali wa kuifikia shule hii mahala ilipo imekuwa ni kikwazo kikubwa kwa wanafunzi wanaosaka elimu ya sekondari katika shule hii. Ni wengi wamekuwa kikatisha masomo baada ya likizo, wamekuwa wakipata mimba na wanapopimwa wanarudi nyumbani na kushindwa kujua kuendelea na shule wanajiendeleza na kazi zingine huko nyumbani. Watu wamekuwa wakitembea kilomita nyingi kutoka sehemu anaishi hadi shuleni, almost kilomita saba hadi nane kitu ambacho kimesababisha wanafunzi wengi kupata vishawishi wa aidha wakiwa njiani kwa boda boda Mkuu wa shule hiyo Sipriani Ndibalema amekiri kuwepo kwa changamoto zinazowakabili wanafunzi hao. Kutokana na mazingira yetu ya shule, uhitaji wa hosti kwa watoto wa kike ni mkubwa. Ili kufanikisha hosti hiyo inahitajika gharama uh, ya 20,000 kwa ajili ya ujenzi wa hayo kwenye mahafali ya kumna moja ya wanafunzi wa kidato cha 4 yaliyohudhuriwa na mbunge wa jimbo la Mwanga Joseph Tadayo ambaye ameahidi kutatua baadhi ya changamoto zinazowakabili wanafunzi hao kwa kushirikiana na wadau wengine wa maendeleo. Hatutaeleweka kama kwa kazi yote hii iliyofanyika hapa tutakosa hostel mbili hapa. Kwa hiyo jamani mimi nasema mimi natangaza vita kwamba hiyo kazi nianze kwa kuanzia tayari kiasi cha zaidi ya shilingi milioni nane zimechangwa na wazazi pamoja na wadau wa maendeleo kwa ajili ya kuanza kwa ujenzi wa mabweni katika shule hiyo sisi kama wadau serikali dogo jamaa na marafiki tuweze kuchangia hili tuungane mkono tuwatengenezee hawa watoto wazima mabweni ili tuweze kutengeneza elimu hiyo bora zaidi tumezembea hatujilaumu kumlea mtoto wa kiume tukaweka nguvu zaidi kwa mtoto wa kike jambo ambalo ni laheri kabisa kuweka nguvu kwa mtoto wa kike ila tu changamoto ni pale ambapo tulisahau kwamba mtoto wa kiume anahitaji malezi yale yale Zefania Renato Sista TV Kilimanjaro Nam paroko parokia ya Kilimahewa iliyopo Mkuranga mkoa ni Pwani Leo Gratis Luegoshora uh, ameotaka waumini wakati wa parokia hiyo kujepusha na imani za kishirikina kwa ni chukizo kwa Mungu na badala yake wajikite kujifunza neno la Mungu kikamilifu ili kuwa na imani thabiti taarifa zaidi na mwandishi wetu Leonard Nyoni Luegoshora ameyasema hayo muda mfupi baada ya kumalizika kwa ibada ya Jumapili na baadaye kupokea msaada wa chakula uliotolewa na shirika la utume Vicente Po mahususi kwa ajili ya jamii yenye mahitaji parokiani hapo amesema imani potofu imekuwa ikiwa pakikwazo katika kuhakikisha wanatoa huduma ya kiroho licha kukili kutoka tatamaa na kazi hiyo wengi wanadanganyika kirahisi na watu wanaosema wanatoa huduma hizo za za 
za kiuganga na kadhalika na ukijumlisha hayo yote utaona pia yani kitu kikubwa kiliko chini ya mambo hayo yote ni swala zima la ujinga ameongeza kuwa ni vyema wanaotoa msaada kukumbuka na jamii iliyopo pembezoni badala ya kuishia miji ni pekee watoke nje ya mji waweze kuona upana wa uhitaji wa hayo majitoleo yao lakini vile vile waweze kuambali waweze kuionja ile sadaka ile unga maharage na sukari ni baadhi ya vyakula vilivyotolewa katika msaada huo parokiani hapo mara nyingi tunafanya utume mijini lakini tukakumbuka kwamba tunahitaji kumtangaza Kristu popote pale na kuafikia maskini familia nyingi vipato vyao ni vya chini sana kwa hiyo kwa kutumia pia msingi wa kanisa uh, kutumia pia ma, ma, ma padru wetu tunaendelea kuelimisha pamoja na mambo mengine kupitia ibada ya misa takatifu kanisani hapo paloko regosho la msisitizo washiriki wa ibada hiyo kupendana kama ilivyoagizwa katika vitabu vitakatifu ikiwa ni ishara ya kumwenzi kwa matendo mtume wao Yesu Kristo leo na dinioni star tv kwani na viongozi wa dini mbalimbali mbali nchini wameshauriwa kufanya ibada maalumu ya kuliombea taifa ili kuendelea kuwa na amani umoja pamoja na mshikamano hasa kipindi hiki kuelekea mwishoni mwa mwaka kwa mstakabali wa maendeleo bora ya kiuchumi na yale ya kijamii Adam Damian ana taarifa hii kwa ndani zaidi ni katika ibada maalumu ya kuliombea taifa katika kanisa la ECG Tawira Kigamboni jijini Dar es Salaam baada ya kufunga na kusali kwa siku 14 na kumuomba Mungu juu ya ustawi bora wa nchi sambamba na kuwaombea viongozi mbalimbali mbali. katika ibada hiyo maalumu mchungaji mkazi wa kanisa la ECG Kigamboni Elizabeth Mapendo ametumia nafasi hiyo kuwasihi viongozi wa dini mbalimbali kuendelea kuhubiri amani umoja na mshikamano uliopo nchi tendo hili la kuliombea taifa letu na viongozi si wetu wa Tanzania basi pia imeambatana na kufanya matendo mema ibada hiyo maalumu ya kuliombea taifa imeambatana na kutoa msaada wa mahitaji ya kibinadamu katika kituo cha Soba Kigamboni ikiwa ni sehemu ya kuwafariji watu wenye uhitaji katika jamii nilipitia katika uwanga wa dawa za kulevya lakini leo naamini kwamba Mungu alinipitisha njia ile maybe kwa sababu leo niweze kusaidia watu wengine kwa ibada ya kweli ni ile ambayo inawajali wajane eh, watoto yatima wasiojiweza wagonjwa waliopo magerezani kwa kulipenda taifa letu kwa kuliombea na sio kwa kuwa chawa tusiwe machawa wa kusifia hata visivyosifiwa hata hivyo mjumbe wa serikali ya mtaa wa Ungindoni Aisha Shema Honge pamoja na waumini wa shiriki wa ibada hiyo maalumu ya kuliombea taifa wamesema ipo haja kwa watumishi wa Mungu kuendesha ibada za namna hiyo kwa kuwa zinahubiri mshikamano na upendo ningeomba makanisa misikiti nao wafuate nyendo za kanisa hili Mungu amenyiongoza pia kuweza kufanya injili kwa ajili ya ndugu zetu ambao watoto wetu walioathirika wengi wao kwa sasa wameshapata kutambua ya kwamba hata Mungu yupo wakati huo huo katika ibada hiyo wazazi na walezi wamekumbushwa juu ya umuhimu wa kuendelea kuwafundisha watoto wao maadili mema yenye kumpendeza Mungu Adam Damian Star TV Asante sana Adam Damian kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji tuende katika mapumziko mafupi tutakaporejea hapa. Sasa nitakupitisha katika kuangazia jicho letu mkwani. Tafadhali endelea kubaki nasi hii ni Star TV na mimi naitwa Ronaldo Morabu. kupitia ST Swahili bila kusahau burudani nyingi na katuni kupitia channel ipendwa za watoto jiunge na sata kupitia dekoda ya antena pekee kwa shilingi 1200 ikija na kifurushi cha juu cha shilingi 2020 pure mwezi mzima audish full set kwa shilingi 1079 pia ikija na kifurushi cha juu cha 1036 pure mwezi mzima
karibu mtazamaji kama nilivyokujuza tutakaporejea tena kwa ni wasaa wa jicho letu mkoani na jicho letu mkoani leo hii limeangazia hapa mkoani Mwanza na kwa habari ya lishe mpango wa kuelimisha wazazi juu ya umuhimu wa kula vyakula venye lishe pamoja na kutengeneza lishe kwa ajili ya watoto utasaidia kuondoa udumavu kwa kundi la watoto katika kata mbalimbali hapa jijini Mwanza mwandishi wetu Sharif Suleiman anayo taarifa hii kwa undani zaidi mpango uliorekebishwa na ofisi ya mwenyekiti wa mtaa wa California katika kata ya Nyegezi kwa kushirikiana na ofisi ya wilaya ya Nyamagana kwa kuwajengea uwezo wazazi walojumuika kupata elimu ya lishe sambamba na utengenezaji wa lishe hiyo kwa wananchi wa mtaa wa California kwa hiyo ndio maana tunafanya maadhimisho siku hapa na lishe at least jamii yote uweze kumlinda mtoto dhidi ya ugumavu mtoto ni wapoa kwa kiwa ndani lakini akiwa nje ni wa jamii nzima kwa at least tupambane wote kwa pamoja kuondokana na huu ugumavu lengo na makusudi ni kumfanya mtoto awe na afya bora anapokuwa na afya bora anapopata chakula anakuwa na uwezo wa kufikiri vizuri hata kila anachofundishwa na mwalimu anakuwa na kipokea vizuri bila kutumia mboga mboga za majani matunda ambavyo ndivyo vinasaidia kusafisha mwili kusaidia mmengenyo wa chakula tunajiweka katika hali hatarishi zaidi jitihada zimefanyika kuondosha changamoto udumavu kwa watoto kama ripoti hii inavyowasilishwa na mwenyekiti Fadhil Nasol Maksen sambamba na afisa lishe wilaya Nyamagana kwa niaba ya mkuu wilaya ya Nyamagana jumla ya watoto wenye miezi sita hadi tisa waliopimwa hadi alishe kwa kutumia mwa ambapo watoto 37 wamepatikana na matokeo ya kijani ambao ni jinsia ya kiume na jinsia ya kike ni umri wa miaka 18 na jinsia ya kike ni umri wa tisa na hakuna njano wala nyekundu kwa hiyo kama tunataka wajukuu virembo na vitukuu ambavyo vijaruma tukiwa wazee ama watu wazima tupate wa kutusaidia tukwazingatie lisha watoto na mkoba ni wadogo kwa kuzingatia lisha katika ujauzito wakati wa kunyonyesha viongozi hawa wanaona wazazi watakuwa mabalozi wazuri kwa wengine ili kukabiliana na magonjwa yanayoweza kuepukika kutokana na ulaji kwa watoto lakini pia elimu hii ifanyike kwa vijeti kwa kuhakikisha kwamba kama ni chakula hiki inatengenezwa kwa taratibu katika matunzo na malezi kwa hiyo rais wetu Samia Suluhassan ameliona hili ameona kuleta kuanzia kwenye mitaa lakini vile vile kuhakikisha kueneza elimu njema ya lishe ndio maana unaona watu wote wako hapa kwa sababu wamekubali kuipokea elimu ya lishe ni mpango endelevu kwa wananchi kufahamu vyakula sahihi kwa watoto ili kuwa na vijana wa baadaye wenye afya bora Sharifa Suleiman Star TV Mwanza na mtazamaji hiyo ilikuwa ni taarifa ya Sharifa Suleiman na ilikuwa ni jicho letu mkoani na ilikuwa likiongezea hapa mkoani Mwanza. Na mtazamaji tunde katika mapumziko tutakaporejea hapa tena tutaanza sasa ama tutafungua kurasa wa habari za biashara na uchumi. karibu katika habari za biashara na uchumi na taarifa ya kwanza inasema naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri uh, wa nishati Dr. Biteko uh, amesema serikali itaendelea kuweke, uh, kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji hasa wa viwanda na biashara ili kushiriki kwenye ukuzaji wa uchumi na kuwapatia ajira vijana taarifa ya Adam Damian inafafanua kwa undani zaidi Dr. Biteko ametoa ujumbe huo jijini Dar es Salaam wakati akiweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda na usimikwaji wa mtambo mkubwa wa kisasa utakaokuwa na uwezo wa kuzalisha bidhaa bora za chuma kwa ajili ya shughuli za ujenzi katika kiwanda cha uzalishaji na uzaji wa vifaa vya ujenzi ala Biteko amesema uwekezaji huo wa dola za Kimarekani ya milioni 25 sawa na shilingi bilioni 60 za Kitanzania utasaidia sana kuchochea shughuli za kibiashara na kuwapatia vijana ajira kwa mtambo huu utatumia mfumo wa kisasa unaofahamika regenerate thermal oxidizer au RTO ambao udhibiti wa kupunguza kasi ya uchafuzi wa mazingira 
umefanywa kwa kazi kwa kiwango kikubwa na hakikisha iliyotolewa na kiwanda kuwa uwepo wa kiwanda hiki utaleta ajira za watu wapatao tano hii ni hatua kubwa sana ya kufungamanisha viwanda na ajira kwa sababu tunao vijana wengi wanatoka mashuleni uwepo wa viwanda hivi utasaidia serikali kuwapatia ajira na kuwapatia kipato Biteko ametumia nafasi hiyo kuhakikishia wawekezaji nchini kuwa changamoto ya nishati hasa ya umeme inafanywa kazi kikamilifu hivyo baada ya kipindi kifupi nishati hiyo itakuwa ya uhakika na ya kutosha Changamoto mnazoziona nyingine tunazopitia hasa za nishati ni changamoto za muda mfupi baada ya muda mtaona hali inakuwa tofauti nataka niwahakishieni haya matatizo nilikuwa namwambia ndugu yangu hapo Ashish na wenzake we will fix them the project will also generate additional job of 30 direct and 250 indirect workforce Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema miundo mbinu ya kupitishia nishati ya umeme kwa mkoa wa Dar es Salaam sio rafiki. Hivyo amemuomba naibu waziri mkuu kutupia jicho eneo hilo ili kuepusha majanga yanayoweza kusababishwa na hitirafu za umeme. Mheshimiwa naibu waziri mkuu umeona kaliako kuna majanga makubwa sana ya moto. Na hizi nyaya ambazo ziko uchi leo na zenyewe zinaweza pia kuwa kichocheo inapotokea kuna majanga kama haya. Wakati huo huo, Dr. Biteko amewataka wa Tanzania kuendelea kuchukua tahadhari ya ujio wa mvua kubwa za El Nino ili zitakapoanza kunyesha zisisababishe maafa. Adam Damian Star TV. Serikali ya Zanzibar kupitia Wizara ya Maji, Nishati pamoja na ile ya Madini imewataka kufuata utaratibu na nchi kufuata utaratibu uliowekwa na serikali juu ya kupata rasilimali ya mchanga ili aweze kuchimba a, na kusafirisha salama kuepuka changamoto zinazoweza kutokea. Taarifa ya Abdullah Pandu kutoka visiwani Zanzibar inafafanua zaidi akitangaza kufungwa kwa baadhi ya mashimo ya uchimbaji wa mchanga na kufunguliwa mashimo mengine katika eneo la Donge na Pangatupu kwa kaskazini Unguja naibu waziri wa maji nishati na madini Shaban Ali anasema ni lazima kuzingatiwa utaratibu ili kuendelea kupata rasilimali hiyo muhimu na kwa matumizi ya miradi shimo litakalotumika ni la ndugu Hafiz Amr Muhammad lilopo Donge Mwanda ila kaskazini B Unguja aida wizara inatangaza kuwa shamba la jumuiya wa chimba mchanga na uvunzaji wa mazingira jomaza lilopo maeneo ya Bumbwini Pangatupu wilaya kaskazini B mkoa kaskazini Unguja lilokuwa likitumika kwa matumizi binafsi sasa litafungwa rasmi aida ametaja maeneo ya uchimbaji kwa sasa huku akifafanua gharama na utaratibu wa kupata vibali vya kuchimbia mchanga kwa wahitaji wa huduma hiyo wananchi wenye mahitaji ya mchanga kwa ajili ya shughuli mbalimbali za ujenzi anatakiwa kufanya maombi kwa njia ya mfumo nilioueleza na yote atakayekwama anatakiwa kuwasiliana na idara husika kwa namba ya simu 0772 9744 ili aweze kupata msaada. Mpango wa matumizi ya mchanga kwa wananchi wa Zanzibar umekuja kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na uhaba wa rasilimali mchanga ili kudhibiti matumizi holela na uharibifu wa mazingira yanayotishia usalama wa visiwa. Abdullah Pandu Star TV Zanzibar. Nam, tukirekea huko Zanzibar mtazamaji tafadhali upate pumzi. Vuta pumzi kidogo na mimi nipate angalau upofu moja la maji tuirejee hapa. Sasa tuangazie kule viwanjani nini kimetokea. karibu sasa tuburudike tufurahi tu, tucheze pamoja lakini pia tuangazie nani kapanda nani kashuka nani na malengo gani katika michezo na tunaanza na habari za kitaifa uongozi wa timu ya mashuja FC ya mkoa ni Kigoma umesema umejukia malengo ya kushika nafasi nne za juu mwishoni mwa msimu huu ili uweze kushiriki mashindano ya kimataifa mwakani taarifa ya bwana Shomari inafafanua zaidi 
Nyota wa zamani wa timu za Coast Union na FC Person ya Arusha pamoja na mji mpopo ya Dodoma Nyendi Mpangala anayehudumu nafasi ya kocha msaidizi wa mafande hao jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ Mashujaa FC anasema watapambana kuona wanafanya vizuri katika michezo ijayo ili wafikie malengo yaliyojiwekea. Tuna, tunapata popote kama ulivyoona tumepata matokeo tumetoka nje tumeenda kupata pointi moja na Mongo na Mongo sio timu mbovu na Mongo ni timu nzuri sana. Kwa hiyo tuna uwezo kupata pointi sehemu yoyote ile. Sio kwamba ni like Tanganyika tu. Pamoja na kuwa like Tanganyika kuna kuna fans wanatusaidia kupata morali ya kucheza kupata matokeo lakini tunaweza kupata pointi sehemu yoyote. Upande wake afisa habari wa timu hiyo Hamisi Miliango amesema zio fi timu za Simba na Yanga pindi utapokutana nazo msimu huu. Kwa Yanga na Simba sio kibali cha kusema kwamba sisi hatuwezi kufanya vizuri mbele yake mbele ya hizi timu. Kwamba Yanga ni timu kama zilivyo kwa timu nyingine licha ya ukongo wao tukikutana nao uwanjani tutapambana nao matokeo ni ni, ni dakika tisini sio kwamba kwa sababu ni simba kwa sababu yanga kwa ukongo wao na ukubwa wao basi wanaweza kuja kwetu akawa na uhakika wa 100% kwamba wanakuja kuchukua pointi tatu hicho kitu wasikiweke kabisa kilini mwao kwa maana sisi tumeingia kuleta ushindani sio tumeingia kushiriki alafu baadaye turudi kwenye eh, huko tulikotoka kwenye championship kitu hicho kipo baadhi ya nyota mashujaa wamesema mazoezi na kujituma kwao itachangia kufikia malengo hayo sasa hivi ligi imekuwa na ushindani mkubwa sana na kila timu imejiandaa ipo safi hakuna timu ambayo unaocheza nayo unasema mechi rahisi na rahisi ya yote yanatokana kutokana na wazamini kutuwezesha sisi wachezaji na kuwezesha timu kama timu ndio maana ushindani umekuwa mkubwa ah sisi kama wachezaji tuwajalisha vizuri tutuwapiana morali ili tuweze kupata matokeo mwana tuwamesha vizuri kabisa ni kambi tuwamesha vizuri kama wachezaji na kila mechi tuwamesha ili tuweze kupata alama matatu Mashujaa FC iliyopanda ligi kuu msimu huu inashika nafasi ya tano katika msimamo wa ligi ikiwa imeshacheza michezo mitano na kujikusanyia alama nane wakishinda michezo miwili na kupoteza mchezo mmoja na kutoka sare michezo miwili na kwa sasa wapo jijini Dar es Salaam wakijiandaa kucheza na Coast Union Bwana Shomali Star TV Dar es Salaam Vilabu vinavyoshiriki ligi ya mkoa mkoa Geita vimesema pamoja na ligi hiyo kuwa na msisimu kwa ushindani bado vilabu hivyo vinakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo swala la vifaa miundo mbinu na hivyo wanaoma wadhamini walijitokeza ili kuinua hali ya michezo mkoa Geita taarifa zaidi la mwana michezo wetu kutokea mkoa Geita ni makabidhiano vifaa vya michezo ambapo kampuni ya uchimbaji wa madini ya Exad imeingia makubaliano na gerefa kudhamini ligi ya mkoa ambayo imefika hatua ya robo finali na timu nane zinazoshiriki zimepatiwa jezi. Hatua hii inapunguza makali ya changamoto na kabili baadhi ya timu. Huko wakilishi wa vilabu hivyo wamesema mpira ni ajira ambao unategemea wadau kujitoa katika kutengeneza hizo ajira. Tuna tuna timu nane ambazo zimeingia hatua ya robo finali na tulikuwa na changamoto pamoja na kupata wadhamini changamoto nyingine ilikuwa ni swala la jezi lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kilio chetu kimeweza kuwafikia wadhamini na inshallah tumebaki sasa timu sisi wenyewe kwenda kupambana sasa kwa mkoa wetu viwanja angalau viongezwe mazingira yetu sisi bado pichi inatusumbua sana kwa hiyo endapo itapatikana pesa viweze kuboreshwa viwanja tunavyovitumia Mwenye kitu chama cha soka mkoa Geita Salum Kulunge amesema bado kumekuwa na changamoto ya ufadhili katika michezo tofauti na nchi zilizoendelea Ulaya ni rahisi sana makampuni kukimbilia vilabu na vyama vya mpira kuwekeza kwa Ulaya. Lakini Afrika na Tanzania ni sisi jukumu letu sisi hapa vilabu na 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 na, na vyama vya mpira kwenda kuobemeleza wafadhili kuwekeza. Kwa hiyo kadi tunavozidi kufanya vizuri hivi tunaweza kupindua ile meza kwamba kuwafanya waandishi I mean, kione katika ule mfumo wa Ulaya ambapo wafadhili waone thamani ya kuwekeza katika michezo yetu. Na sio kingine ni zaidi ya yote ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na uongozi imara na kuhakikisha kwamba uh, timu zetu zinaamini wachezaji bora na facilities zote ambazo wanatakiwa. Ndamini wa ligi hii kutoka kampuni ya Madina Exad John Luhemeja amewataka wadau wa soka si katika tamaa muhimu wafanye vizuri na kuleta sifa ya mkoa na wao wataendelea kusaidia wanapoweza kufanikisha katika sekta ya michezo. Investment zinazofanyika hapa za mkoa kwa hiyo yote yanayofanyika hapa sasa mkoa tusukume mbele tupambane ili tuweze kuweza kambi viongozi wetu tuwatie moyo kwa kufanya vizuri viongozi wetu wa kisiasa wa kiserikali tutawatia moyo tu kama kutakuwa na maelewano 
mnamaiza mikogoro mnasonga mbele bila shida kinyume cha pale tutakuwa wanapiga makere tu kuna huko huyu mbaya huyu nani na waomba aendelee mbele kwa juhudi kubwa na mtapata mafanikio pamoja na hayo mwenyekiti wa gerefa salum kudunge ameomba pia wadau kujitokeza kudhamini timu ya geita queens ambayo imepanda kucheza ligi kuu ya wanawake kutoka mkoa wa geita mwana michezo wako salma mrisho star tv Asante sana Sports Lady Salma Mrisha kutokea Geita. Mtazamaji tuangazie taarifa nyingine inasema Commissioner wa Police Jamii nchini Faustine Shilogile amewataka makamanda wa usalama barabarani kuendesha mashindano ya michezo mbalimbali ya madereva wa boda boda pamoja na wabajaji na kuwapa elimu ya usalama barabarani ili kupunguza ajali. Taarifa zaidi tuangazie na Bwana Shomari. <tune> Shilogile ametoa wito wakati akizindua mashindano ya polisi jamii kapo jijini Dar es Salaam yenye lengo la kutoa elimu ya usalama barabarani. Amesema mashindano haya yatasaidia kujenga ushirikiano wa jeshi hilo na madereva hao pamoja na kuimarisha afya zao huku wakipata elimu. Haya mashindano yasionekane kwamba ni ya Dar es Salaam tu peke yake. Kwa sababu e, vijana wa bodaboda wapo nchi nzima. Kwa hiyo ni wito nimetoa huo kwamba na wao waanzishe mashindano kama haya na tutayafuatilia kuhakisha kwamba wanawakusanya vijana kama hawa wanawapa elimu na vile vile wanaendesha mashindano kama haya ili kuhakisha kwamba wananchi wanaelewa na vijana wanaelewa wanapata mafunzo kuna kwa na uelewa pamoja kati ya jeshi la polisi na wananchi na vile vile kupitia dhana ya polisi jamii tuliamua kushuka chini kwa wananchi ili wasiwe wasiwe naogopa jeshi la polisi baadhi ya madereva boda boda wamesema mashindano haya yatawasaidia kuimarisha afya zao elimu hii imezidi kutusaidia sana kwa nini nasema imezidi kutusaidia hapo awali waendesha boda boda tulikuwa mwenzetu anapogongwa tuna gari basi sisi tunaitana wengi tukifika pale hata tuangalie kama kosa ni la mwenzetu au la yule dereva wa gari michuano hii inarujengea ukaribu na askari na jeshi la polisi kwa sababu hii sema yetu ya kwanza kushiriki au sema hawa ya kwanza kushiriki kwanza wanatupa elimu kwanza tutaenda katika umoja boda boda wengi wapo katika maeneo kila eneo wamejitegemea wenyewe lakini wapa itakuwa ni chachu ya umoja kwa sababu tutakuwa tuna mbio moja za kutafuta jambo moja ambalo ni ushindi tu upande wake mkuu usimamizo usalama barabarani kutoka makao makuu ya jeshi la polisi Freza Kashai amesema matukio ya ajali za boda boda hadi kufikia robo tatu ya mwaka huu ajali za boda boda zimeongezeka hadi kufikia 339 ikilinganishwa na mwaka uliopita zilikuwa 352 vile vile kwa kuna matukio ya vifo mwaka 2022 tulikuwa na matukio yapatayo 236 lakini mwaka 2023 tuna matukio 236 na ongezeko hakuna na kwa asilimia hakuna kwanza mchezo lazima wapitie kwanza waone mafunzo tuwafundishe naitwa drink IQ quiz ambao wanajua jinsi gani watakiwa wa wanyo kistarabu na baada ya hapo then tunaanza michezo mashindano hayo salama barabarani polisi jamii kapu yanohusisha timu 36 za maafisa usafirishaji wa bajaji na boda boda kutoka katika wilaya tatu za mkoa Dar es Salaam ambazo ni Kinondoni Ilala pamoja na Temeke na wadogo kama sisi tulizaliga ni mkuu atupozi ma tuzidi kwenda usoni aka bwana shomali star tv dar es salaam Uongozi wa chama cha baiskeli mkoa ni Shinyanga umesema ukosefu wa vifaa maalumu vya mchezo wa mbio za baiskeli uh, unachangia kwa kiasi kikubwa kufanya mchezo huo ushindo kupiga hatua zaidi na uh, kuwa moja ya mchezo pendwa kwenye maeneo mbalimbali hapa nchini. <tos> Ni mbio za baiskeli za kumbukizi ya miaka 24 ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambazo hufanyika mkoa wa Shinyanga na kushirikisha washiriki kutoka maeneo mbalimbali ya kanda ya Ziwa. Hata hivyo changamoto kubwa ni ukosefu wa vifaa na baiskeli maalumu za mashindano ambapo mwenyekiti wa chama hicho mkoa wa Shinyanga Kashi Sarula ameiomba Wizara ya Michezo na Taasisi kuzamini miche, kuzamini mchezo huo ili kuondoa changamoto ya vifaa. Vifaa ni baiskeli na kuna viatu maalumu vya michezo. Kuna kofia ngumu ajili ya wachezaji na kuna mavazi maalumu ajili ya baiskeli. Kwa upande wao washiriki wa mchezo huo wamesema wakati umefika kwa wadhamini kujitokeza kuzamini mchezo huo kwani moja ya mchezo ambayo inatoa ajira 
kiasi kikubwa Skeli nzuri ni ya kisasa sio kwamba hizi za zamani ya zamani ni sio nzuri yenyewe ina gear moja lakini ya kisasa ukifika kwenye mlima unapandisha kwa viongozi wetu wa chama za taifa wanasema kwamba kuchezea baseli ya kisasa sio kwamba phonics alikuwa magumu Katibu tawala wa mkoa wa Shinyanga na meneja wa Sila DB Tawi la Shinyanga wamesema ni vyema jamii katambua mchezo huo na kuupa thamani kama michezo mingine ili kuibua washiriki wengi watakaojipatia kipato kupitia mchezo kwa ujumla kadi miaka yanavyozidi kwenda umaarufu wa mbio hizi unazidi kuongezeka na hivyo basi wakati CRDB kifungua njia naziomba kampuni nyingine nazo kuangalia namna ya kufungua fursa za mkoa wetu huu ni jambo litakalosaidia kuboresha maisha wananchi washiriki wa mbio hizi